Das diesjährige Musikcamp ist also unser zweites Musikcamp. Das hat jetzt von 4. bis 7. August in Brandenburg stattgefunden. Wir sind hier, um, um Kindern mit Amputationen und Dysmelien ähm, sowohl an Armen und Händen verschiedene Instrumente zu zeigen und die einzelnen Familien der Instrumente vorzustellen, sie alles ausprobieren zu lassen und auch einzelne Hilfen direkt zu bauen, damit die Kinder das auch wirklich testen können. Ja, das ist wichtig für die Kinder dass sie auch lernen, auch wenn sie ihre Behinderung haben, mit Instrumenten umzugehen und die Instrumente kennenzulernen und einfach Freude an der Musik zu haben. Das Besondere an dem diesjährigen Musikcamp war, dass wir den Kindern vor Ort provisorische Hilfsmittel haben anpassen können. Deswegen haben wir hier im Hotel in einem kleinen Raum eine provisorische Werkstatt eingerichtet. Die Kinder kommen mit ihren Eltern hier an haben irgendwie eine Vorstellung, was sie irgendwie für ein Instrument spielen wollen. Und wir gucken dann, inwieweit es schon möglich ist, das Instrument zu spielen. Es, äh, teilweise ist es nicht nötig, irgendwie eine Versorgung zum Beispiel zu stellen. Es kann aber auch sein, dass wir halt eine Versorgung bauen müssen und dann probieren wir halt irgendwie das zu verwirklichen mit, äh, zusammen mit den Musikern. Und und den Physiotherapeuten. Also vom Versorgungsniveau bei den Hilfen ist, können wir eigentlich alles äh, verwirklichen. Es ist egal, ob äh, eine Fehlbildung, eine Amputation nur Fingergliedmaßen betreffen oder ganze Arme, sogar Schulterecks. Da ist äh, bei uns bei Polik auf jeden Fall alles vom Versorgungsniveau möglich. Ich bin äh, Kerit Müller ich, und äh, bin hier für die Blechblasinstrumente, um die vorzustellen. Ich bin mit Polich in Kontakt gekommen vor einigen Jahren, weil ich selbst eine Handfehlbildung habe und mit der Dysmelie eben Trompete studiert habe. Also für Kinder mit Dysmelien ist es, äh, sind die Blechblasinstrumente eigentlich ganz gut geeignet, weil man sie in der Regel mit einer Hand erstmal bedienen kann. Man hat meistens drei Ventile und spielt die eben mit drei Fingern, die reichen erstmal und man kann, je nachdem ob man rechts oder links betroffen ist, auch bei fast allen Instrumenten eine gespiegelte Version spielen, so dass man auch mit der linken Hand das jetzt spielen könnte. Für ein Mädchen haben wir bei der Trompete, sie wollte sich das anschauen, hier das oberste, die oberste Ventilkappe abgeschraubt und ihr dann eine ganz kleine, eine ganz kleine Hilfe gebaut, ein kleines Plättchen. Und jetzt kann sie das mit dem Finger runterdrücken und will sich jetzt überlegen, ob sie das eben zu Hause dann auch weitermacht und lernen möchte. Ich bin Silke Eichhorn, ich bin profi aus Traunstein und ich bin jetzt hier beim Camp für die Seiteninstrumente zuständig. Wir haben ein paar dabei und zwar die Feehafe, die super gut angenommen wird. Das ist ein ganz besonderes Instrument, wo man gar keine Noten kennen muss, weil da liegt einfach unten drunter ein Papier und damit haben wir schon schöne Stücke uns erarbeitet. Jetzt für die Feehafe ist ganz super, weil mit diesen Hilfsmitteln, die hier die Orthopädie-Techniker gleich gebaut haben, kann man ganz toll einen Blackton einspannen und dann kann man die Seiten auch gut zupfen und das haben die alle gleich kapiert, wie es geht und gleich umgesetzt und macht großen Spaß einfach. Hallo, ich bin der Timo, ich bin 22 Jahre alt, mache bei Poli gerade meine Ausbildung in der Niederlassung Heidelberg und bin hier bei Musikcamp um den Kindern so ein bisschen Schlagzeug beizubringen. Das Interesse der Kinder ist sehr groß. Es war schon fast jeder hier gesessen, hat sich ausprobiert und es hat auch bis jetzt jedem Kind Spaß gemacht. Die Schlagzeughilfen funktionieren alle sehr gut. Wir wurden ja am ersten Tag alle gefertigt hier und die Kinder kommen super damit zurecht. Für mich ist das einfach schön zu sehen. Also die Kinder sind super happy, die gehen da an Schlagzeug, an die Geige oder was auch immer und die können einfach drauf losspielen und das machen sie auch und das ist einfach cool, mit äh, einfachen Lösungen irgendwie jemanden so glücklich zu machen. Also ich bin eigentlich immer fast zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Also mich berührt es wahnsinnig. Ich finde, man lernt so irrsinnig viel auf, in diesem Musikcamp. Also ich lerne von den Kindern, die Kinder zwar was von mir, aber ähm, es ist wirklich ein Privileg, hier sein zu dürfen wieder. Also das Musikcamp ist eigentlich schon ziemlich cool, dass ich auch die Kinder kennenlernen kann. Ich fand es ganz cool äh, und auch, dass man hier relativ viele Sachen ausprobieren kann und auch Musikhilfen bekommen hat für die Sachen, die man so nicht spielen kann. Ich habe es eigentlich recht gut gefunden. Ja, ich fand es auch toll.
Also ich muss sagen, ich finde es echt super. Ich finde es für die Kinder ganz, ganz toll, dass die Kinder einfach einmal sie selber sagen können, sie müssen sie nicht verstecken vor anderen Blicke. Ich fand es ganz toll. Also ich werde auch trotzdem noch äh, vermissen, wenn ich auch noch gehe. Aber ich hoffe, nächstes Mal komme ich wieder. Ich finde es schön. Ich finde es toll, dass die Kinder vor allen Dingen jetzt einfach Sachen ausprobieren können und auch gleich live von den Farben loslegen können und auch nicht von vornherein auf ein Instrument Mama. festgelegt sind. Also ich finde das Musikcamp echt schön, weil da kann man verschiedene Sachen machen, wie Schlagzeug spielen, Trompete spielen. Man hat einfach auch viel Spaß. Natürlich ähm, es ist es wunderschön, wenn man sieht, was die Kinder, ähm, zu was sie imstande sind und was sie dann doch mit gewissen Hilfen alles können und welche Talente in ihnen stecken. Also ich fand das Musikcamp toll und ich möchte am liebsten, dass es noch weitergeht heute.